Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będzie to pizza challenge z psami Czyli pozwolimy psom zdecydować co się znajdzie na pizzy W ogóle to jest Julka i moje dwa psy Dzień dobry, jak jestem Julka, a to moje dwa psy to są też moje dwa psy. E, I właśnie dzisiaj będziemy mieli dwie osobne pizze, e, mnóstwo składników. Zresztą sami zobaczcie, jak to wygląda w kuchni. Mamy do dyspozycji 18 składników różnej maści. Szynki, jakieś krewetki, kukurydza, chipsy, żelki. Może być dobrze, może być mega obrzydliwie. A po ile będziemy mieli rzeczy na pizzę? Po 9? Zrobimy tak po 4 rzeczy na pizzę. Dobrze, to ja mam zakład w takim razie. Jaki masz zakład? Jeśli psy tobie wybiorą tą rzecz, co ja ci wybrałam, Przelewasz mi stówę, a i ty mi wybierasz jedną rzecz i jeśli psy wybiorą mi tą rzecz, którą ty wybrałeś również, to ja przelewam tobie stówę. No dobra. Ja daję śledzie. Śledzie? Tak. No to czekaj, ja muszę zobaczyć co ja daję. To pamiętaj, numer 3, to ja daję... Ja daję krewetki. Nie wiem czemu, ale nie, że nie mogą być krewetki. Śledź krewetkowy śledź. O stówę. O stówę. Czyli może być tak, że wymienimy się stówą, a może być tak, że, że ktoś zarobi. nie zarobi, albo ktoś zarobi, albo po prostu sobie oddamy na zajęć. Dokładnie. Dobra, zasady są takie. Bierzemy po kilka rzeczy. Tak, po 3-4 rzeczy bierzemy na bok. Z czego psy wybierają po, dwa składki. Tak, po jednej dla każdego. Dobra, czyli... którego psa wybierasz? To możemy zagrać 3 po 3 o psy. O Lile. O Lile? Czy o Lile. Lile. Kurde! A! Czyli wygrałaś Lile? Tak. Chociaż z Lilą może być gorzej, bo wiesz, że ona będzie szła z tych najbardziej śmierdzących zapachów. Ona jest bardziej łapczywa niż bajka. No nie wiem. To jest trochę chyba gorsze niż Lila, niż bajka. Ale to lepiej, żeby szła do bardziej pachnących się Czyli na przykład śledzia? No to nie jest dobre. To Ale nie to jest, jest lepsze niż baja, która łazi tak. No może tak, no dobra, zaraz się przekonamy, w każdym razie my sobie obejdzie, odejdziemy teraz na bok i tam, w tamtym miejscu właśnie damy tym są te rzeczy dobra, do zabrania. Dobra, dobra, nie gadaj, tylko chodź. No, więc po prostu idziemy. Rozkładamy to tutaj, musimy puścić te psy jakoś tak osobno. Zobacz co tam jest i zobacz nie Wybrała! No ale nie Czy to, się to, to ja się straszyłem, ale wybrałaś 17, wybrałaś 17 moim zdaniem. To jest mój produkt. Teraz Dobra, weź tego psa. Mówisz. Dobra, ty wariacie. Proszę skup się ten jeden raz i wybierz coś dobrego. Ja wiem, że to jest trudne się skupić. Ale tam skupić. ci same niedobre zostało. Dalej. Zobacz, co tam jest? Co tam jest? Jeżeli teraz wyrosuje inne słodkie składniki, to potem będzie git, bo te pizze słodkie są w miarę w spoko potem. Nie? No, tylko że już niewiele słodkich nam zostało. Niewiele słodkich. Dobra, mamy pierwsze rzeczy. Nie są takie złe. Bo, ja mam może taką... twoje nie jest złe, ja nie jestem z tego zadowolony. Sos pomidorowy i czekolada? Chyba nie za bardzo to działa. Jak dużo tej czekolady mam dawać? Chyba nie jakaś super dużo, nie? Daję tak po... no nie wiem. Dam 12 kostek. Czy to jest wystarczająco kostek? Czy da próbujesz? No tak, żeby było na całą pizzę. No to to jest na całą pizzę chyba, nie? Cicho! Mora, ja mam skończone. Ja jeszcze kroję. Tylko kroi na gołym blacie. No bo nie mamy deski do krojenia, no to co mam W tym domu absolutnie nic nie ma, ale u nas nie jest wcale lepiej, ale my dlatego, że my nie mamy ponownej kuchni, więc jesteśmy usprawiedliwieni. Jestem na tyle dobry, że zostawiam timownikom czekoladkę. Jeżeli chcecie skorzystać z czekoladki, przyjaciele, zjedzcie ją. Zostawiam ją dokładnie tutaj. To tak łapo kroiłaś tą pizzę. No, a czemu nie? Ja myślałem, że tak bardziej w takie... Zresztą w sumie ja się nie znam za bardzo. Ja też właśnie się nie za bardzo nie znam. Myślę, że fair enough jest. Jest fair enough. Dobra, to co, lecimy do następnego Dobra, składnika? Dobra, lecimy e, losować w takim razie kolejny składnik. I teraz ty puszczasz, rozumiem, lilkę dla mnie. No tak na to wyszło, dlatego że w sumie takie psy złapaliśmy. No dobra, to dawaj. A składniki, które mamy, w ogóle warto powiedzieć, to jest, y, są chipsy, kukurydza i żelki. To jest takie niestandardowe w sumie. Jak będą żelki, to mi się wydaje, że moja pizza może być w miarę... Czekolada z żelkami, to działa czy nie? No w miarę. Może w miarę. Y, idź, szukaj do pani. I co? Zobacz, co tam jest? Zobacz. Co tam jest? No dobrze. No, chipsy. no dobrze, chipsy. O, mam wrażenie, że podchodzą do najbliższego. Nie możesz się zdecydować, ewidentnie. Bajula, co to jest? Zobacz. Zobacz, co tu jest. Co to jest, Bajuczko? Czy to było Nie, nie było. było. O to było. Czyli żelki. Drabina. Najpierw żelki, a potem drabina. Jak powącha, to znamy, że wybiera. Dobra? Dobra. Ale mam paprykowe chipsy do paprykowej tej. Ty byś miał dobrą pizzę. Czemu zawsze mnie to czeka? Czemu zawsze mnie to czeka? Wielki kolega. Ja mam jakieś gówno totalne. Jak szynka do tego dojdzie na przykład, to co? Później dzisiaj trafi śledź. 
Jak mi się później trafi lecz, to będzie może, lipa. To może jednak nie wiem. Rozkładamy żeleczki, proszę bardzo. Elegancko mi się wydaje. No właśnie nie, no gdyby nie ten sos pomidorowy, to byłoby git. Gdyby to było posmarowane jakimś miodem, czy ktoś to kiedyś zrobił? Pizza z podkładem, coś, że smaruje się ten podkład miodem. Ej, patrz, moja wygląda genialnie. Moja wygląda bardzo dobrze! Nie, wkurzyłaś mnie. Twoja wygląda legitnie jak na razie, moja wygląda. Moja wygląda genialnie. bajecznie. Do widzenia. Teraz mamy trzy szynki. Jakąś dojrzewającą, salami, chyba jakąś zwykłą czy drobiową. Nie, 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 nie przyjrzałem się. Dobra, ready? Tak. Bo ta już się wyrywa. Go! Dojrzewająca. Dojrzewająca jest moja, dobra. To jest boczek! To nie jest szynka dojrzewająca, to jest boczek! I sprawdź mi, ludzie, teraz twoja kolej! Ja bez szynki. No, no ona nie pójdzie do szynki? Co ty? I co? I co? Zobacz, że to nie jest. No dobra, salami. To jest salami. salami się działa. A ty robisz salami w ogóle? No. Tak średnio. Szyneczka! Jak to pięknie pasuje do mojej pizzy. Wiesz co, mi się najbardziej podoba, wiesz co mi się najbardziej podoba w robieniu tej pizzy? Że se zdejmuję te numerki i kładę je tutaj. Bo na pewno nie podoba mi się moja kuchnia na pizza, która teraz będzie jeszcze z... No i oboczek na pizzy z czekoladą i z żelkami. O! Kolega się jara tam z tyłu. Sztos! Mięso, czekolada, żelki. A tobie jak idzie? No ty masz dobrą pizzę! Wkurzasz mnie! Moja pizza wygląda jak z takiego fancy... Z takiej pensji pizzerii, co tak. frytki na pizzy. Ja tak. mam chipsy na pizzy i do tego normalne pizzowe składniki. Totalnie mnie to denerwuje, to co się u ciebie wydarzyło. Ej, no jest spoko, to jest. No i ładnie wygląda, dlatego że zamaskowało te obrzydliwe rzeczy, które są pod spodem, może do tego. Zostały nam ostatnie dwa składniki. Tak. Czy, to, czy twoja pizza uda się ją spieprzyć? Przekonajmy się. Mamy teraz tak zwany... Epicki pojedynek zakładowy. Czy wygrają w śledzie, czy wygrają krewetki, czy wygrają oba. Czyli tak, żebyś ty przegrała, jak musiałem przelać, to Lilka musi wybrać krewetki. Tak. A w drugą stronę bajka musi wybrać śledzie. Tak, puszczam czyli, bajkę. Czyli, czyli puszczamy je w tym samym czasie? Nie. Najpierw bajka. No nie! Ale z gnojem. To dobra. Jest! Ale nie do... Czyli Lilka już nie wybierze krewetki. No tak. Czyli zakład do dupy. Czyli tak? zakład do dupy. <laughs> nikt nie wygrał, nikt nie przegrał. Nikt nie przegrał. Dobra, proszę, wygrałeś krewetki. Teraz to dla mnie. Dobra, ja linki jeszcze nie puszczałem, więc zobaczymy co ona wybierze. Czy poleci do śledzia? Zobacz co to jest. No, no, Jak to się stało w ogóle, że żadna z nich nie poszła w sumie od razu w pierwszej kolejności tych śledzi? One jednak chyba tak bardzo nie dają aromatu. Tak. Dobra, gratulacje. Czy można mieć coś lepszego na pizzę niż ster? Ja ogólnie zależy mam na twojej Czy można mieć coś lepszego niż krewetki? Tak. Myślę, że tak. No, ale mam pizzę. Głupia baba. Nie wyglądają po pierwsze zbyt apetycznie, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że z nich coś wycieka. Jakiś taki o, One w ogóle nie sok. są obrobione. One nie są obrobione w ogóle. Czy ty się znasz na obrobieniu krewetek? Pokaż mi One są obrobione. Są? Ugotowane. A widzisz, i co? I co? co ocie, no, ale mądra jest oczami? Dobra, ja, ja i takie profilaktycznie ja przemyję. Ważne, ty musisz urwać głowę. Naprawdę? Wow, coś by prysła. Taki soczek, on jest dobry, ale ja go... Ale czemu na moją li... na moim stos? To było najfajniejsze w tym odcinku. Ty możesz mieć jedną krewetkę, bo wiem, że sobie nie poradzi. Mogę mieć jedną? Tak. Wielkie brawa tej kobiety. Ale krewetki są super dobre. Są super, no ale nie chcę tego obierać. Taką mogę je zjeść? No, ale to pycha. Ale są naprawdę dobre, no. Na pewno? No patrz. No pachnie w miarę ładnie. Ten muszczek, ten muszczek to w ogóle Szwedzi wysysają, to. To jest pycha potem. Ja, tego, ja to się to zawsze zrobiłem do dziedziny z tego, ale... Ten... No to już takie było brązowe. To też kupa tam jest. No to właśnie na tej kupie mówiłem. Jest tam kupa, no jest czasem. A co jedzą krewetki? Plankton. Plankton kupny. Plankton <laughs> kupny. Tak, bo oszą zakupiony. <laughs> to kolega, a stój tu i obieraj to, dobra? No, ja a my idziemy kupować jest ładny w takim razie. Czyli ty jesteś na to gotowa? Tak. To idziemy. Wychodzi na to, że koniec końców moja pizza będzie dobra, tylko A czemu twoja będzie dobra? No bo są tylko takie niepizzowe, a teraz nam zostały same pizzowe rzeczy. No dobra, to zobaczymy. Moja chyba nie będzie dobra w takim razie. Puszczam w takim razie tego smroda, który wybiera jako pierwszy. O, jaki, jaki wąchacz! Tropicie! I co, my dobrze paprykę? Z to już można uznać, że to będzie zmiany? Tak. Dobra, i to jest chyba jakaś ostra papryka mi się wydaje. Wygląda taką turbo ostrą. I zobacz, Liluziu, i zobacz tam, i zobacz. Co tam jest, zobacz. Szukaj, co to jest, szukaj. No zobacz, <laughs> no to dla mnie się nie podoba ten film. I zobacz. 
Dlaczego wysłałeś akurat do cebuli? Nie wysłałam jej, pokazałam tak o! Ale wybrałam cebulę. No to już poradzę, że mam takie same dobre rzeczy. To to oszustwo, ale uznajmy, niech będzie. No i widzisz, i gdybyś nie objął tego tutaj, to mógłbym położyć na to kolejną, kolejny napis. 13 pechowy, czy ścieżki? Mój dzień urodzenia, przepraszam, nie bardzo. Spróbuj sobie. Czekaj, czekaj. Eee... O, kupa, sorry. Eee, mi została ostatnia rzecz, czyli ta papryka, która też jest trochę brudna, więc ja ją też przemyję. I będziemy mieli gotowy twór, wow! To jest najwspanialszy twór, jaki widziałem w życiu, sprawdźmy, co naprawdę. No jest dobre, jest mega dobre. Jest, jednak jest dobre, rzeczywiście. Kolega miał rację. Dobra. Ostra. Ostra? Mhm. Myślisz? Tak jest. No to sprawdzimy to. No dawaj co! Sami. Ale co? Co, co? Ty masz dobrą... Ma... On jest strasznie w kurze, ona ma dobrą nie, pizzę normalną. Nie, nie. nie o to chodzi w tym wyzwaniu, żeby mieć dobrą pizzę. Chodzi też mieć gównianą. Ja mam taką oczywiście jak zwykle. A ty nie. Trzeba sobie było wylosować psa Lila. No, 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 no. No oddawaj się! No masz! Ale jak ci szczypię moczy, to i tak tego nie potrzebujesz. O, ale się bubogała! Ja czuję, że dokonało się to, co chciałem zrobić. Tak oto wygląda finalnie moja pizza. Moim zdaniem całkiem niezła. Jeżeli wam się podoba, to napiszcie w komentarzu Pizza Maćka. A jeżeli wam się nie podoba, to napiszcie... Albo napiszcie coś innego w komentarzu. Napiszcie uśmieszek. Napiszcie... Jezu, ale ta cybula jest piekąca. To tak piszcie, jak podobała wam się yy, jej pizza. Oto nasze pizze, moi drodzy. Moja wygląda jak obrzydliwe gówno. To wygląda totalne. jakby się tutaj coś troszkę pościuszał. To wygląda jakby ktoś, się ty, jakby ktoś ty, nie chce mówić tego, ale chyba powiem, jakby ktoś tutaj krew okresową nalał. Proszę bardzo. Całkiem elegancko. Twoja wygląda jak taka pizzerka, co można kupić w markecie. No taka, ale ja chcę ją jeszcze przekroić, bo to ma wszystko... A u mnie nawet nie wzrosło ciasto. To jest po prostu kamień. Dlatego, że się namoczyło przez jakieś żelki, które się rozpuściły, czy przez czekoladę. Coś czekoladę. To po prostu... Powiedzmy, boję się tego zjeść. Ale najapetycznie wygląda ta jedna samotna krewetka, która sobie tutaj leży. Ona jest akurat Ja najpierw chcę spróbować tej. No ta na pewno będzie dobra. No ona w środku wygląda cudownie. Ona w środku ma... No, wygląda bardzo... Ona wygląda cudownie. bardzo cudownie w środku. Trzy, cztery... Odkryj sobie jeszcze jeden. Ale ty myłaś ten blat, nie? Tak, no. Dobra, tak jak myła ten blat, to gieńcy. Dobra. Smakuje jak pizzerina z Reala. Smakuje jak pizza, pizzerinka, no. To dobrze, to jednak wygląd nie zmylił. Jak typowa pizzerinka taka. Smakuje totalnie jak pizzerinka. Gdzie jest wyser tylko? Gdzie są chipsy? Ej, chipsy z nich Jest nawet. mega dobra. Czy zapłacię mu za to 3 zł? Nie. No jest... <laughs> Czy zapłacimy za to 2,90? Tak. No ale tam są te chipsy, ale wiesz, no tak nie dają dużo smaku chipsy. Ja jestem ciekawy bardziej tego. O, chyba nie próbuję nawet. Fajnie, Chips. fajnie się te żelki zespoliły. <laughs> Robię taką... Mm. Trzeba się przebić przez warstwę zespolonego boczku z żelkami. Ciasto w ogóle nie da się kompletnie go przekroić. Ono jest kamieniem. To jest po prostu głaz. Weź to... Dobra, dobra. Co zadziało? Jak na budowie. Przez tego mózg inżyniera. Ale pachnie? Nie tak źle. Pachnie nawet mnie k***a. Ja pierdyka, ale to będzie gówno. Dobra, moje zdrowie. To nie będzie nam zdrowie. Tak dla mnie nie jest złe. Tylko czy szczerze? Da się to jeść. Nawet dobre, nie? Daj mi gryska, tak dosłownie gryziątko. No, jednak te żelki jednak, nie. Posmak żelków roztopionych? No, to jest nie Posmak żelków robi dobrze. To jest bardzo niedobra. Ale nie jest bardzo niedobra. No nie, aż tak, że nie jest. To ja mógłbym normalnie ją całą zjeść. I skusić na tą jedną krewetkę, która jest w tego roku. Ale spodziewałem się, że będzie dużo gorsze niż jest naprawdę. Więc jak na to, jak to wygląda, to wygląda jak giga gówno, no, to jest całkiem jedno. To, to prawda, że smakuje lepiej niż wygląda. No więc cóż, no podsumowanie moje tego odcinka jest takie, że... Psy jak... lubią mnie bardziej. Psy lubią ją bardziej, wylosowała nie dość, że psa, który jest bardziej ogarnięty i wybiera lepsze składniki, to jeszcze jej wyszła finalnie elegancka pizka, a mi wyszło... No nawet nie chcę tego komentować, to wygląda jakby ktoś tu zdechło. Jakby ktoś zdechł szczur i tym młotkiem ktoś go wbił w tą pizzę, tak to wygląda. Fakt, się ten boczek tu tak wygląda. Tak, strasznie to wygląda. W każdym razie dziękuję wam za oglądanie, jeśli wam się podobał odcinek, zostawcie lajka. To jest kolejny odcinek z serii odcinków z psami, więc jeżeli chcecie więcej odcinków z psami, to piszcie ponad pomysły, bo nasz nam się powoli kończą. Jeszcze mam jeden pomysł z tego, co wiem rozpisany, ale już trzeba coś wymyślić nowego. 
żeby mieć odświeżyć ten format, więc piszcie w komentarzu jakieś pomysły. Zostawcie lajka, bo każdy lajk to uśmiech Juli. A każda subskrypcja to bąk Leksia. Więc jeżeli chcecie nas zaczadzić w Domu X, subskrybujcie ten kanał. Trzymajcie się i do zobaczenia.